sushi. Kebab. Palace. Sushi. Kebab. Palace. Sushi. Kebab. Palace. Dix-sept avril deux mille dix. Quoi qu'il arrive, rien ne sera jamais plus comme avant. Quoi qu'il arrive, l'orgueil est une des nombreuses manifestations de la peur, mais vient également du côté parfait de l'être humain. Ce dernier est conscient qu'il possède cette perfection divine à l'intérieur de lui, mais il exploite de façon inadéquate en voulant toujours avoir raison au détriment des autres. Quoi qu'il arrive, l'orgueil est un autre défaut du plan mental de l'intellect. On reconnaît l'orgueilleux à la façon qu'il a de toujours vouloir avoir raison, de donner tort à tous ceux qui l'entourent. Quoi qu'il arrive, il donne l'impression d'être le seul gagnant. Quoi qu'il arrive, l'orgueilleux est toujours perdant. Quoi qu'il arrive, si tu laisses l'orgueil prendre le dessus, tu perdras beaucoup de choses. L'orgueilleux est celui qui se connaît le moins. Il est tellement infatué de lui-même que toute tentative pour l'éclairer s'avérerait sans succès. L'orgueilleux ne tolère aucune contradiction. Il aime la compagnie des gens qui le flattent, quoi qu'il arrive. Il existe deux formes d'orgueil, mental et spirituel. L'orgueil mental caractérise celui qui pense tout connaître. On distingue l'orgueilleux par sa façon d'être. Il parle fort et vite. Et d'une manière pressante, il veut absolument avoir raison et prendra tous les moyens nécessaires pour réussir à se faire comprendre. Quoi qu'il arrive, si tu regardes les autres comme étant plus petits que toi, c'est comme se comparer à un éléphant et les autres à des souris. Est-ce qu'un éléphant a plus de valeur qu'une souris en tant qu'animal C'est très dangereux, ça revient à dire que tu es Dieu et que l'autre ne l'est pas. La grande loi spirituelle consiste à voir Dieu en chaque personne. Le meilleur moyen de maîtriser ton orgueil face à quelqu'un qui veut avoir raison consiste à ne pas s'obstiner. Quoi qu'il arrive, l'orgueil te fait résister à toute transformation intérieure. Il essaye continuellement de t'empêcher de voir Dieu en chacun, de faire des actes de pardon. Sa vérité s'avère être aussi claire pour elle que la tienne pour toi. Qui a raison Les deux sans doute. Donc, tu acceptes dans ton fort intérieur que l'autre a raison, mais que ta vérité s'avère aussi vraie que la sienne. Voilà ce que je suggère de dire. J'accepte ton point de vue, même s'il diffère du mien et que je ne le comprends pas. J'accepte que pour toi, ce point de vue soit important. L'autre personne en sera complètement abasourdie. L'orgueilleux veut toujours gagner, avoir raison et avoir l'impression que l'autre vient de perdre. Mais par ces mots, il se retrouve devant une situation où l'on accepte sa vérité, tout en réalisant que l'autre n'a pas perdu. En agissant ainsi, tu évites la soumission. Si une personne orgueilleuse se présente à toi, essaye de voir toute la souffrance et la peur dans son comportement. Cette personne cherchera peut-être à te changer, à te faire peur par ses attitudes tranchantes et autoritaires, mais ne te laisse pas impressionner, car en réalité, elle est sans doute plus effrayée que toi. En voyant la souffrance, tu seras en mesure de toucher son cœur. Palace. 
寿司ケバブバランス寿司ケバブバランス